ധനികനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗുരുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തൻ്റെ സമ്പത്ത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ വിഷാദത്തോടെ തിരിച്ചു പോവുക ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ധനികൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക ദുഷ്കരമാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് പത്രോസ് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തുറവിയോടെ പറയുക കർത്താവെ ഞങ്ങളിതാ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കർത്താവ് സുന്ദരമായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് എന്നെ പ്രതി സുവിശേഷത പ്രതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല പലപ്പോഴും സമർപ്പിതർക്ക് ധ്യാന ശുശ്രൂഷകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കൈ ഉയർത്താവോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ സംതൃപ്തിയുടെ കൈ ഉയർത്തും കാരണം എന്താണ് എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കുടുംബത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ടതിനെ ചിലതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായപ്പോൾ ലഭിച്ച പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലും സമ്പന്നമാണ് കാരണം ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങൾ പലവിധത്തിലുള്ളതായ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർച്ചകൾ വിജയങ്ങൾ എല്ലാം കർത്താവ് ദാനമായി നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയുള്ള വാക്കുകളാണ് കർത്താവ് എത്രയോ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായിട്ട് ഈ തിരിച്ചറിവോടുകൂടെയാണ് അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളൊന്നിനെക്കുറിച്ച് സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു അസ്വസ്ഥത നമുക്ക് വേണ്ട പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ നീ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ മനസ്സാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതങ്ങളെ ആ കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കും ആ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് തന്നെ പരിപോഷിപ്പിച്ചോളും കുഞ്ഞു പ്രയാസങ്ങളും സഹനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ഭാരപ്പെടണ്ട മറ്റൊരു വശത്ത് കർത്താവ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ താങ്ങി തണലായി ആ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ നയിച്ച മട്ട് ജീവിതത്തെ നയിക്കും സംശയം വേണ്ട ഈ നല്ല ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഹൃദയം ദൈവത്തെങ്കിലൊക്കെ ഉയർത്തി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ അങ്ങനെയുള്ള ആശ്രയം വഴി എൻ്റെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഒരൽപ്പം പോലും പിന്നോട്ടില്ല ഒരു പടി കൂടെ ഞാൻ വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ അങ്ങനേക്ക് പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുവാൻ എനിക്ക് ബോധ്യം തരണമേ നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരമപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളങ്ങിൽ പരിപൂർണമായി ശരണപ്പെടുന്നു അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കുന്നവരെ ഒരു കാലത്തും അവിടെ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ സുഭാഷിതം പതിനെട്ട് പത്ത് കർത്താവിന് നാമം ബലിഷ്ടമായ ഒരു ഗോപുരമാണ് നീതിമാൻ അതിലോടിക്കയറി സുരക്ഷിതനായി കഴിയുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കുകയും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ശുശ്രൂഷയുകയും ചെയ്യുന്ന വഴി എൻ്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ അനുഗ്രഹത്തിലേക്കും അഭിഷേകത്തിലേക്കും ഉയരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ട് ഇതിൽ ആഴപ്പെടുവാനും തീക്ഷണതയുള്ള വ്യക്തിയായി മാറുവാനും കൃപ തരണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മേ സകല വിശുദ്ധരെ മദ്യസമൂഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ആമേൻ